हेलो एवरीवन दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट आई होप यू आर वेरी वेल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन क्लास सेवन चैप्टर नंबर टेन एटीन सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन पार्ट थ्री सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अट्ठारहवीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का आज हमारा पार्ट थ्री है तो जिन्होंने हमारा पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो आप सभी लोग जाकर हमारी वहाँ पर पहली वीडियो देख सकते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने अपनी एन को पूरा का पूरा कवर कर लिया यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूरा का पूरा कवर कर लिया है और साथ ही साथ हमने कक्षा छः की एन को भी कवर कर लिया है यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं मराठा वंश के बारे में जाट वंश के बारे में और साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और साथ ही साथ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट तो देखिए मराठा तो मराठा वंशों के बारे में अब देखते हैं तो मराठा तो मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था तो शिवाजी की जो ये टाइम है तो सोलह से सोलह में उनकी शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की अत्यंत गतिशील कृषक पशु चारक यानी कि कुंभी मराठों की सेना के लिए मुख्य आधार बन गई शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगल को चुनौती दी देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मणों ने एक परिवार के हाथ में रखी और जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे तो पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई तो देखिए तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है तो मराठा जो था एक तरीके से राष्ट्रकूट राष्ट्रकूटों के वंशज थे तो मराठा शक्ति का जो उदय हुआ था वो शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था किस शताब्दी में सत्रहवीं शताब्दी में और इनका जन्म एक शिवनेर के दुर्ग जैसा कि हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में भी चर्चाएं की थी कि दुर्ग यानी कि नगर दुर्ग तो उसमें होता क्या था कि एक तरीके से बाहर के दुश्मनों से जो राजा होते थे तो राजा बाहर के दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए एक तरीके से किलेबंदी वाला महल बनवा देते थे तो उसे दुर्ग कहा जाता था तो शिवनेर के दुर्ग में सोलह सौ में हुआ था तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम था साजी भोसले तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं तो देखिए तो शिवाजी के व्यक्तित्व में सब सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जी जीजाबाई तथा संरक्षक दादाजी कौन देव का था ओलेट तो शिवाजी के गुरु समर्थक स्वामी रामदास थे तो ये कुछ रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं इसके बारे में हम डीपली अपने एडवांस बुक में पढ़ेंगे तो पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने का रास्ता आसानी से रोके जा सके और लाइट तो देखिए किस तरीके से वो जो था हमला किया करते थे क्योंकि उनको पता था कि वो नगर यानी कि उनके दुर्ग में जो है वो हमला नहीं बोल सकते थे यानी कि जहाँ पर रहा करते थे तो यानी कि किला बंद उनका महल होता था तो उसमें इनका साहस नहीं था कि एक तरीके से वो इनका मुकाबला कर सके परंतु वो उनके कस्बों और शहरों पर हमला बोल देते थे जिससे कि वो उनकी सेनाओं पर फिर हमला बोल के उनको हरा सके और लाइट तो 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ तो इस बीच में उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। तो 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही साथ इस क्षेत्रों पर चौथ और सरद सरदेशमुखी का कर यानी कि सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया तो देखिए तो सरदेश मुखी कर तो चौथ देखिए किसे कहते हैं तो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25 प्रतिशत दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे तो कहाँ पर ये कर वसूला जाता था दक्कन में 
कितने प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत और सरदेश मुखी क्या होता था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का नौ से दस प्रतिशत हिस्सा तो ये काफ़ी ज़्यादा ये भी यूपीएससी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सरदेश मुखी से आपका क्या तात्पर्य है तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं तो सत्रह में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक जो थी वो फैल गई थी उस समय फिर इन क्षेत्रों के औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के लिए तरीके के रूप में उनके भेंट की रकम ले जाने लगी तो साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार मिल गया था तो जैसा कि आप हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य का एक तरीके से विस्तार हुआ था तो मुगल साम्राज्य का जब मराठा वंश हुआ था तो मराठा वंश का जब विस्तार हो रहा था तो एक तरीके से मुगल साम्राज्य को काफ़ी बार वो मुठभेड़ में हरा चुके थे एक तरीके से टक्कर का ये एक वंश हुआ था जिसने मुगलों को ये मान लीजिए कि मुगलों को पूरी तरीके से पराजित किया था राइट तो चलिए आप आगे देखते हैं तो साम्राज्य के इस विस्तार में उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल ही गया था मगर उसके साथ उन्हें कीम कीम कीमत भी चुकानी पड़ी मराठाओं के सैन्य अभियानों के कारण उन शासक भी उनके खिलाफ हो गए जो परिणाम स्वरूप मराठा को सत्रह में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों में से सहायता नहीं मिली तो अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठाओं ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवसाय तैयार की जब किसी इलाके में एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठाओं का जो शासन था वो सुरक्षित हो जाता था तो वे ऐसे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई कि कृषि के प्रोत्साहन किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया इससे सिंघिया और गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके फिर 1720 में दस के दशक में मालवा ने मराठा अभियानों में उस क्षेत्र के स्थित स्थानों का विकास एवं सरबद्धि को कोई हानि नहीं पहुँचाई उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य के और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे तो मराठा द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले और चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों का मराठाओं की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार के संकलन था और जिसमें वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व के लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो थे उस समय में काफ़ी ज़्यादा चेंज आते गए तो वाणिज्यिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंज आए थे तो देखिए तो बाजीराव प्रथम जो कि बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे वे एक महान मराठा सेनापति थे उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा बुलंदखेड़ गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं ओलेट तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाजीराव प्रथम कौन थे तो बाजीराव भल्लाल के नाम से भी उन्हें जाना जाता था तो काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बाजीराव भल्लाल को बाजीराव भल्लाव कौन थे तो एक तरीके से बाजीराव प्रथम थे ओलेट आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा तो देखिए जाट वंश तो अन्य राज्यों की तरह जाटों में भी सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सरदर्द की और अपने नेता चुंडामंद के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही क्षेत्रों यानी कि शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया तो शाही क्षेत्र और शाही शहर ही क्यों कहा गया है तो आगरा और दिल्ली तो आप जानते हैं कि आगरा और दिल्ली दिल्ली सल्तनत जब अपना प्रभुत्व जमा रही थी और उसके बाद मुगल साम्राज्य ने जब अपना एक तरीके से कब्जा दिल्ली पर जमा लिया था तो काफ़ी ज़्यादा विस्तार दिल्ली और आगरा क्षेत्र पर ही उन्होंने किया था जैसे कि आज वर्तमान समय में हम देखते भी होंगे कि मुगलों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इमारतें हमें देखने को मिलती है जो उनके द्वारा बनवाई गई थी राइट तो वस्तुत तो कुछ अरसों के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए तो जाट समृद्ध के शक थे और उनके प्रभुक्त क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लमगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा सत्रह में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति 
युक्तियों ने भरतपुर में शरण ली तो कहाँ पर शरण ली थी जब नादिर शाह ने सत्रह में दिल्ली पर हमला बोला तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है क्योंकि ये पॉइंट है तो नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कब बोला था तो सत्रह में हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा फिर उसके बाद इसके आक्रमण के बाद फिर जितने व्यापारी थे तो उन्होंने कहाँ पर शरण ली थी तो भरतपुर में उन्होंने शरण ली थी फिर नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास तीस हज़ार सैनिक थे तो देखिए तो नादिर शाह के पुत्र का क्या नाम था जवाहिर शाह तो उसके पास उसके पास कुल कितने सैनिक थे तीस हज़ार उनमें से बीस हज़ार अन्य सैनिक मराठाओं के लिए पंद्रह हज़ार सैनिक सिखों के लिए और उनके सबके बलबूते वह मुगलों से लड़ा तो किन के बलबूते से लड़ा मुगलों से वो उनके बलबूते पर लड़ा जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का संभवतः करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया शाही वास्तुकला से जिन रूपों में पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया था दिग की इमारतें उन्हें रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी जिसके बारे में हमने अध्याय पाँच और अध्याय नौ के बारे में भी पढ़ा और right? तो देखिए तो जाटों की शक्ति सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुँची तो देखिए तो सूरजमल को ही इस एक तरीके से इसका संस्थापक माना गया है ओलाइट जिन्हें सत्रह से लेकर सत्रह के दौरान भरतपुर जाट राज्य के यानी कि आधुनिक राजस्थान में संगठित किया सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान दक्षिणी हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ तो देखिए तो किस वंश ने लोहागढ़ का किला बनवाया था तो जाट वंशों ने ये किसने बनवाया था सूरजमल ने ओल इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है तो लोहे का एक तरीके से लोहागढ़ का किला इन्होंने ही बनवाया था ओल किसने बनवाया था सूरजमल ने तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे तो अट्ठारहवीं शताब्दी में दिग राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुम्मद पर गौर करो तो देखिए तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुम्मद यानी कि जब हमने मस्जिदों और इमारतों के बारे में पढ़ा था तो गुम्मद एक तरीके से जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था भारत में तो उन्हीं की यह टेक्नोलॉजी थी क्योंकि गुम्मद का निर्माण उसी दौरान से शुरू हुआ था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी को भी देखा जा सकता है और तो चलिए अब आगे देखते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति तो फ्रांसीसी क्रांति हमारी कब से कब शुरू हुई थी तो सत्रह नवासी से लेकर सत्रह तक ये क्रांति चली थी 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्य में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था ऐसी स्थिति पश्चिम दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिर दशकों में बनी हुई थी अमेरिकी सत्रह से लेकर सत्रह और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को साथ ही साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्रधिकारों को चुनौती दी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों किसानों और शिल्पकारों ने एक तरीके से पादरीगण और अभिजातों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्रधिकार नहीं होने चाहिए बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए तो यानी कि एक तरीके से उसमें भेदभाव को मिटाने की कोशिश भी की तो देखिए तो यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार नहीं बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति और योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए यानी कि योग्यता पर उनको कोई भी चीज़ देनी चाहिए और राइट तो फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक ने यह सुझाव की कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्य में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं और नागरिकों में बदल डाला तो प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला तो देखिए तो प्रजाए क्या थी तो प्रजाए एक तरीके से राजा की किसी भी कानून को यानी कि जो राजा के द्वारा कानून बनाए जाते थे या जो राजा के द्वारा एक तरीके से कर वसूलने के लिए उनकी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी तो उनको वो माननी होती थी परंतु नागरिक में ये अंतर होता है कि बिना नागरिक की सहमति के बिना कोई भी कानून को नहीं बनाया जा सकता यानी कि नागरिकों की सुविधाओं के लिए कानूनों को बनाया जाता है बल्कि प्रजाओं में ये अंतर है कि प्रजाओं के लिए जो भी एक तरीके से कानून बनाया जाता है वो खुद के लिए एक कानून बनाया जाता है और राइट तो नागरिक राष्ट्र राष्ट्रीय राज और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों में भारत ने 19वीं शताब्दी में अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी तो देखिए तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं 
कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उस चीज़ का विरोध हो, होने लगा तो विरोध होने पर ही एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपने पंजे जमाए थे फिर धीरे धीरे से एक तरीके से उन्होंने प्रजाओं को नागरिकता में बदला तो नागरिकताओं को इस तरीके से बदला जो कि आज वर्तमान समय में चल भी रहा है तो हमारे भारत में आज लोकतांत्रिक की सरकार है और राइट तो इसी तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा जो थे वो चेंजेस आने शुरू हुए तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर पूर्णतः ख़त्म होता है और राइट तो कल से हम लोग आधुनिक इतिहास के यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चाएं करेंगे तो इससे जुड़े हम कुछ पर्सनों के बारे में अब चर्चाएं कर लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स बताने हैं और राइट तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो देखिए तो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रजेंटेशन नहीं हुआ था तो आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है तो ऑप्शन सुनिए तो गाय गेंडा हाथी बाघ तो चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं तो हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं गाय तो देखिए गाय हाथी बाघ और गेंडा तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर है तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरे और टेराकोटा कलाकृति में हाथी बाद गेंडा इत्यादि पशुओं की कलाकृति है लेकिन गाय की नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन वन हमारा ये सही हो जाएगा और अब आपको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी कि निम्नलिखित में से एक समृद्ध है तो महापदम नंद चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त अशोक तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के जवाब बताने हैं तो सुनते रहिए तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं तो मुंडक उपनिषद कटोपनिषद ईशा उपनिषद और ब्रह्मदारणक उपनिषद तो चोल राजाओं में किस एक सिलौन पर विजय प्राप्त की थी तो आदित्य प्रथम राजेंद्र राजा राज प्रथम विजालय तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले इसी के साथ हैव ए गुड डे जय हिंद